हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नॉमी एट जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड सो इन द कंटिन्यूशन ऑफ द सीरीज ऑफ द वाटर शेड मैनेजमेंट दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट सो देर इज ए लेक्चर ऑन वट इज़ वाटर शेड एंड टाइप्स ऑफ वाटर शेड प्लीज वॉच दिस लेक्चर देन यू कैन मेक ए क्लियर कट आइडिया अबाउट दी वाटर शेड सो इन जनरल वाटर शेड इज अ लैंड एरिया विच कंट्रीब्यूट रन ऑफ टू ए सिंगल आउटलेट सो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वाटर शेड नंबर वन इट इज अ लैंड एरिया विच कंट्रीब्यूट रन ऑफ एंड दिस रन ऑफ इज टू ए सिंगल पॉइंट सो इन जनरल वैन देर इज अ रेनफॉल एंड द सॉइल इज सेचुरेटेड ऑल द पोर्ट्स आर फील्ड विद वाटर दैन वाटर स्टार्ट रनिंग ओवर द लैंड सर्फेस दैट इज कॉल्ड रन ऑफ and this running water uh, cause the soil erosion because soil is dissolved and this run off cause the erosion so whenever there is run off heavy rainfall definitely there is soil erosion for example in this area uh, after the rainfall once the soil is saturated the water moves according to slope and water seek its place according to slope and then it makes shallow channel if some irrigation channel or drainage channels are there then water move accordingly so after the rainfall from this area water will move as a run off and it will also carry some soil if soil is exposed like this field then there is more chance of soil erosion but if soil is covered with this vegetation for example this grasses then soil erosion is less so it depends upon the soil characteristics whether it is exposed till like that soil soil erosion is more with the run off water if it is covered with the vegetation you can see then water impact is less so soil erosion on this side will be very less and here this side will be more but water will move definitely according to slope and then suppose water is moving from this channel and another water is coming from other channel and they meet at the last point then this is the drainage point or outlet or we can say it is a very very small land area which contribute the run off or we can say this is very small water shed or land area which contribute the runoff so it means runoff is there 100% soil erosion is there actually there are two agent for soil erosion water erosion and wind erosion and the major responsible factor is water erosion so it means water shed area land area results into soil erosion due to runoff to so, jahan bhi rainfall hoga अकॉर्डिंगली जब स्लोप के अकॉर्डिंग वाटर चलेगा और ये जो रनिंग वाटर है फ्लोइंग वाटर अपने साथ मिट्टी को घोल लेगा और मिट्टी उस एरिया से निकल जाएगी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉइल इरोजन एंड दिस सॉइल इरोजन इज हेजॉर्डियस बहुत खतरनाक है सॉइल इरोजन बिकॉज टॉप सॉइल इज लॉस्ट एंड सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूज इन अवर कंट्री इन इंडिया इट इज अप्रॉक्सीमेट दैट अबाउट फाइव थाउजेंड टन सॉइल पर ईयर इज इरोडेड फाइव थाउजेंड टन सॉइल मिलियन टन सॉरी फाइव थाउजेंड मिलियन टन सॉइल इज इरोडेड एवरी ईयर एंड जोग्राफिकल एरिया इज अबाउट थ्री ट्वेंटी एट मिलियन हेक्टर एरिया एंड इफ वी एज्यूम दैट इट इज हैपनिंग ऑन थ्री हंड्रेड मिलियन हेक्टर एरिया देन इट इज अप्रॉक्सीमेट अबाउट सिक्सटीन पॉइंट थ्री फाइव टन पर हेक्टर पर ईयर सॉइल इरोजन मतलब यह है कि 5000 मिलियन टन सॉइल इरोजन हो रही है हमारी कंट्री में अप्रॉक्सीमेट है और अगर हम पर हेक्टर निकालें इस एरिया को हम एक हेक्टर एरिया पे निकालें तो एक हेक्टर एरिया से एक साल में 16.35 टन सॉइल इरोड हो जा रही है सो अप्रॉक्सीमेट देर इज 16 टन पर हेक्टर पर ईयर सॉइल लॉस सो दिस सॉइल इज टॉप सॉइल लॉस तो ये नुकसान हो रहा है जो मिट्टी बह रही है बारिश के पानी के साथ दिस इज सॉइल इरोजन एंड इफ we calculate this 16 ton soil on depth basis because the soil is eroded from the top so it is approximate about 1.1 mm 1.1 mm soil is eroded every year per hectare to ek hectare khet mein hamari country mein on an average har saal 1 mm soil loss ho jati hai it means in 10 years if rate is maintained at this pace then 10 mm 10 mm means 1 cm soil is lost in 10 years we can calculate then in 100 years there will be 10 cm top soil loss 
तो यू कैन एज्यूम दैट कि सौ साल में जो टॉप सॉइल है ऊपर की टेन सेंटीमीटर लॉस कर जाएगी एंड अपर फिफ्टीन सेंटीमीटर इज फर्टाइल तो आप समझ सकते हैं सौ साल बाद टेन सेंटीमीटर जा रही है डेढ़ साल बाद क्या होगा और सौ डेढ़ साल बाद सॉइल की फर्टिलिटी कुछ भी नहीं बचेगी तो इट मीन्स वी हैव टू चेक सॉइल इरोजन अदरवाइज एवरी ईयर देर इज रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी रिडक्शन इन फूड प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन टोटल बायोडाइवर्सिटी एंड वी विल नॉट सर्वाइव इट मीन्स इट विल नॉट बी सस्टेनेबल इट मीन्स वी हैव टू चेक रन ऑफ वी हैव टू चेक सॉइल इरोजन एंड हाउ वी कैन चेक रन ऑफ और सॉइल इरोजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब ये जो मैंने आपको बताया कि फाइव थाउजेंड मिलियन टन पर ईयर हमारी कंट्री से हो रहा है एक हेक्टर में सिक्सटीन टन सॉइल लॉस हो रही है और ऑन एन एवरेज एक मिलीमीटर जा रही है एंड दिस रन ऑफ वाटर एक्चुअली मीट इन टू स्मॉल चैनल्स देन ट्रिब्यूटरीज एंड अल्टीमेटली इन टू रिवर्स लार्ज रिवर्स जो हैं जो बड़ी रिवर हैं उसमें मिल करके एंड परमानेंटली लॉस्ट इन टू दी सी तो ये जो नदियाँ आखिर में कहाँ मिलती हैं समुद्र में जाती हैं इसका मतलब जो रन ऑफ वाटर है जो मिट्टी बहके जा रही है छोटी नालियों से होते हुए नदी में मिली नदी से बड़ी नदी में मिली बड़ी नदी कहाँ चली गई समुद्र में चली गई और ये मटेरियल सारा सॉइल का किसमें चला गया सारा तो नहीं कुछ बीच में रुकता हो जाता है एलिवल प्लेन में सेटलमेंट होता जाता है और कुछ मटेरियल परमानेंट लॉस किस में जाता है सी में हो जाता है तो अबाउट ट्वेंटी नाइन परसेंट इरोडेड मटेरियल इज परमानेंटली लॉस्ट इफ हंड्रेड के जी सॉइल इज इरोडेड फ्रॉम द फील्ड डेफिनेटली ट्वेंटी नाइन के जी इज परमानेंटली लॉस्ट इन टू द सी अब जो ये बचा सेवेंटी वन के जी ये स्प्रेड हो जाता है एलिवल प्लेन में लेकिन धीरे धीरे ये भी इरोड होता जाएगा तो इट मीन्स एवरी ईयर ट्वेंटी नाइन परसेंट मटेरियल इज परमानेंटली लॉस्ट इन टू द सी सो दिस इज द सीवियरिटी दिस इज द प्रॉब्लम दैट सॉइल इज इरोडेड एवरी ईयर सो वी ट्रीट दिस लैंड एज ए वाटर शेड बिकॉज वाटर शेड इज देयर रेनफॉल इज देयर रन ऑफ इज देयर इफ वी चेक द सॉइल इरोजन इन द फील्ड देन वी कैन चेक द सॉइल इरोजन एंड वी कैन सेव अवर सॉइल वी कैन कंजर्व अवर सॉइल वी कैन मेंटेन Uh, the livelihood of we can maintain the life of the plant of the animal and the planet so sustainability is very important so this is the need of the hour that we have to check the soil erosion to humko soil erosion check karna padega soil erosion kis se ho raha hai run off se ho raha hai definitely we have to check run off so that's why when we start a management or make a strategy or a plan we execute over a land हम किसी लैंड पे फील्ड पे ही करेंगे एंड दिस लैंड इज ट्रीटेड एज ए वाटर शेड जहां जहां से पानी बह के आ रहा है बिकॉज वाटर शेड इज अ लैंड यूनिट विच कंट्रीब्यूट रन ऑफ दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर दिस एरिया एज ए वाटर शेड सो दिस इज द नीड ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट तो हमको वाटर शेड का जो मैनेजमेंट करना है टू कंजर्व द सॉइल सो इट मीन्स वाटर शेड मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ वाटर शेड टू कंजर्व लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज सो वी कैन से वाटर शेड मैनेजमेंट इज इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबिलिटी क्यों कर रहे हैं हम भाई सस्टेनेबिलिटी के लिए कर रहे हैं नहीं तो हमारी सॉइल जो जिस रेट से इरोड हो रही है वन एम एम पर हेक्टर से जो सॉइल इरोड हो रही है डेप की तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि सौ साल में तो दस सेंटीमीटर सॉइल लॉस हो जाएगी सो दैट्स वाई वाटर शेड मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट सो दिस इज द नीड ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट to conserve land and water resources and this land and water are natural resource so we can say watershed management is natural resource management actually natural resources are land water climate and biome means plants animal insect etc so we have to conserve the natural resources and it is possible through watershed management agar hum is field ka hi properly management kare proper bonding kare jaise isme ye field mein proper bonding hai और अगर एक्सेस रेनफॉल हो रही है तो सेफ वेलोसिटी से हम ड्रेनेज uh, दें कि सॉइल का मिनिमम लॉस हो देन इट इज प्रॉपर वाटर शेड मैनेजमेंट सो वाटर शेड मैनेजमेंट इज इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबिलिटी सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दॉइल एंड दिस वाटर शेड मैनेजमेंट इज फॉर सस्टेनेबिलिटी सो सस्टेनेबिलिटी इज द मेन फोकस हम जो भी काम कर रहे हैं कंजर्व कर रहे हैं रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी के लिए कर रहे हैं सो सस्टेनेबिलिटी इज द मेन फोकस ऑफ द वाटर शेड मैनेजमेंट एंड इट एम्स और इट हैज वैल्यू नंबर वन ऑन इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज की जो इस फील्ड में जो सॉइल है उसको हम इफिशियंटली यूटिलाइज करें इसमें जो वाटर है रेन वाटर है इरीगेशन वाटर है उसको इफिशियंट यूटिलाइजेशन करें नंबर वन इज इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स नंबर टू टू मीट द पीपल्स नीड जो हम लोगों की जरूरत है फूड फीड फॉर्डर वो पूरा हो थर्ड वन इज टू अरेज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन टू ओवरकम द इन्वायरमेंटल 
pollution. So three things are very important in watershed management, efficient utilization of natural resources, particularly land and water. Number two, meet the people's need. We don't have to do that, we don't have to do food production, fodder, feed, we don't have to do that. And to protect the environment, to arrest the environmental degradation. So that's why it is a need of watershed management. Otherwise, we will lose our resources, particularly soil, and there will be no food production. So now you understand why you need to do watershed management. नहीं तो रन ऑफ वाटर के साथ हमारी सारी सॉइल इरोड हो जाएगी तो इसका मतलब हमको रन ऑफ को चेक करना होगा एंड दिस वाटर शेड मैनेजमेंट इज रेलिवेंट टू बोथ हाई रेनफॉल एरिया एज वेल एज इन लो रेनफॉल एरिया इन लो रेनफॉल एरिया व्हाट हैपेंस रेनफॉल इज लो तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंजर्व द मॉइस्चर सपोज इट इज लो रेनफॉल एरिया रेनफॉल इज वेरी लो सपोज 400 एमएम और 500 एमएम सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर इन सच अ वे दैट इट इज नॉट लॉस्ट एज अ रन ऑफ एंड ग्रो द क्रॉप सो मींस Water conservation is the main theme or main focus in low rainfall area. So there are several methods for water conservation, water harvesting structures are made. So this is the focus in low rainfall, uh, low rainfall area for water conservation. But in high rainfall area, problem is that runoff velocity is very high, volume of runoff, uh, runoff is very uh, huge and it causes soil erosion. So here in high rainfall area, our focus is on conservation of soil and safe disposal of excess runoff because runoff will be so much more, we can't check it in the field now the rainfall will be so much, the bond will be broken, the water will be broken and the water will be broken so in high rainfall area we provide a safe disposal drainage with non-erosive velocity of runoff that it will not be eroded so this is our focus in low rainfall area as well as in high rainfall area and in this practice means uh, efficient utilization of land and water resources. It is not a single approach. It is multidisciplinary approach. We have to use some agronomic measures, some engineering structures, mechanical measures, some uh, other uh, parameters. We have to grow the uh, crop. We have to make some water harvesting structure. We have to make some uh, pond lakhs. So that's why it, it is a multidisciplinary approach. केवल एक डिसिप्लिन से या एग्रोनॉमी से सॉइल साइंस से हम इसको अचीव नहीं कर सकते हमें कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स भी चाहिए मैकेनिकल मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स भी चाहिए कुछ वेजिटेशन भी चाहिए तो दैट्स व्हाई इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच सो इट इज़ वी कैन से इट इज़ इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सो दिस इज द नीड ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट टू कंजर्व लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबिलिटी नाउ वट इज द इम्पॉर्टेंस इम्पॉर्टेंस दैट वी कैन सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड वी कैन make the food production we make the proper food availability if there is no sustainability no life so this is the importance of watershed management the sustainability of the system so main aim or main focus of the watershed is the sustainability of the system so this is the importance of watershed management agar humko sustainability maintain karni hai food production ki apni life ki kisi bhi cheez ki to humko mitti bachana zaruri hai land ko bachana zaruri hai water ko bachana zaruri hai so that's why this is the importance of watershed management so now you have uh, make uh, a clear cut idea about the need ki kyon zarurat hai watershed management ki aur kya importance hai kya significance hai watershed management ki zarurat hai need hai conserve karna importance hai importance hai sustainability so this this is the about the need and importance of watershed management so in brief we can say that uh, watershed management is rational utilization of land and water resources for sustainability and three important points are number one efficient utilization of land and water resources as well as other natural resources number two meeting people need hum logon ki requirement ko fulfill kar sake hain and number third is to protect conserve the environment so this is uh, about the need and importance of watershed management thank you very much